హలో ఫ్రెండ్స్ నేను సౌజన్య వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గ్రో ప్లాంట్స్ సో నేను ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి నేను పర్ల్ లైట్ వర్మిక్ లైట్ కోకో పీట్ పీట్ మాస్ అని సాయిల్ మిక్చర్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను కదా సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ పర్ల్ లైట్ వర్మిక్ లైట్ కోకో పీట్ అసలు ఇవన్నీ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి మనము ఏ స్టేజ్ అంటే ఇప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్ మనము ఎలా సాయిల్ మిక్చర్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటాం కదా అయితే ఆ సాయిల్ మిక్చర్లో ఏది ఎంత పర్సెంట్ వేస్తే బాగుంటుంది అంటే దాని నీడ్ మనం యాక్చువల్లీ వీటి పర్పస్ ఏంటి ఇవి ఎలా సర్వ్ చేస్తాయి అనేది తెలుసుకుంటే మనకి సాయిల్ మిక్చర్ అనేది కలుపుకోవడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పర్ల్ లైట్ అండి ఇదిగో ఇది పర్ల్ లైట్ ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది పర్ల్ లైట్ అనేది ఇదిగో చూస్తే మీరు ఇదిగో ఇలాగా పాప్కార్న్స్ లాగా కనబడుతుంది చూస్తే వైట్ కలర్ క్రిస్టల్స్ ఇదిగో ఇలా పాప్కార్న్లా ఉంటుంది దీని ఒకవేళ క్రష్ చేస్తే ఇదిగో ఇలా పౌడర్ అయిపోతుంది ఇదనమాట పర్ ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎమార్ఫస్ వాల్కనిక్ గ్లాస్ అనమాట అంటే అంటే హై హై టెంపరేచర్ దగ్గర వాల్కనిక్ గ్లాస్ని వేడి చేసినప్పుడు ఏర్పడే పదార్థము పర్ లైట్ పాప్కార్న్ లాగా బర్స్ట్ అయ్యి ఇదిగో ఇలా వస్తుంది అది దీనికి నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే అసలు రూట్స్కి ఎయిరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి మొక్కలు మనము ప్లాంట్స్ పాట్స్లో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే రూట్స్కి ఎయిరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే రూట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా వాటికి ఆక్సిజన్ అనేది మంచిగా అందుతుంది మనకి గుళ్ళగా ఉంటుంది అనమాట పోరస్గా ఉండేలాగా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది పర్లైట్ అనేది సో రూట్స్కి ఏంటంటే బ్రీతింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైనా ఆల్కలైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా మంచిగా సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీడియం ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది దీనికి మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట సో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ అవసరం ఉన్న మొక్కలకి ఇది హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మూత అదిలో వేసుకొని ఇంకా నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్రష్ చేసినప్పుడు ఇలా పౌడర్లో వచ్చేసిందని చెప్పాను కదా సో అలాగ పౌడర్ అయినా కానీ పర్వాలేదు దానికి ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ బబుల్స్ ఉంటాయి అది కూడా మనకి మన పర్పస్ని సాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మనం వేసినప్పుడు మట్టిలో మట్టిలో కదా మనం వేరే కుక్కో పీట్తో కానీ వమికి లైట్తో కానీ మనం మిక్స్ చేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా యూజ్ చేసినప్పుడు స్టిల్ అంత పౌడర్ అయిపోయినా కానీ మనకి దాని పర్పస్ అనేది సాల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీన్ని సాయిల్తో మనం యూజ్ చేసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే సాయిల్ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటుంది బరువుగా ఉంటుంది అలా అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది దీని పర్పస్ అనేది పెద్దగా సాల్వ్ అవ్వదు సో మనం ఏంటంటే అంటే దీన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము లైట్ వెయిట్ ఉండాలని వాటర్ రిటెన్షన్ బాగుండాలని ఇంకా రూట్స్కి ఎయిరేషన్ బాగా జరగాలని సో దాని హెవీనెస్ వల్ల ఇది ఏంటంటే దీని పర్పస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఇవ్వలేదు సో అందుకని రెగ్యులర్ సాయిల్తో దీన్ని యూజ్ చేయకపోతే బెస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్యాక్టస్ మిక్స్లలో సకలెంట్ మిక్స్లలో వాటిలలో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాటర్ రిటెన్షన్ అనేది బాగుంటుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట వాటర్ రిటెన్షన్ అనేది బాగుంటుంది అని అని చెప్పాను కదా మీకు యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఇదిగో ఇది పర్ లైట్ని ఈ పర్ లైట్ కదా పర్ లైట్లో ఇది ఒక క్రిస్టల్ దీన్ని నేను వాటర్లో వేసించాను దెన్ నేను దీన్ని క్రష్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇందాక చూసిన చూసిన ఇందాక చూసినప్పుడేమో పౌడర్ లాగా పడిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రష్ చేసి చూపిస్తాను చూడడానికి డ్రైగానే ఉంది బట్ చూసారా క్రష్ చేసినప్పుడు ఇదిగో ఇలాగా దీని లోపల మాయిశ్చర్ ఉంది చూసారా ఇందాక అట్లా పౌడర్ పౌడర్ కాలేదు దీని లోపల మాయిశ్చర్ ఉండి ఇదిగో ఇలాగా ఏంటంటే మంచిగా బాగుంటుంది అనమాట మొక్కలకి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు బాగుంటుంది ఇంకేంటంటే మనకి అపార్ట్మెంట్స్ అపార్ట్మెంట్స్లో బాల్కనీస్లో ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అపార్ట్మెంట్స్ అయిపోయాయి కదండి సో బాల్కనీస్లో టెరస్ గార్డెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం హెవీ వెయిట్ కాకుండా లైట్ వెయిట్ కోసం మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇది కూడా బెస్ట్ పర్పస్ సాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఇదిగో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఉఫ్ అంటే ఇది ఎగిరిపోయే అంత లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది అనమాట సో చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది ఇది మనం మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన పాటింగ్ మిక్స్ అనేది కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ పెద్దగా కాస్ట్లీ కూడా కాదు సో పర్ లైట్ అనేది చాలా మంచి మీడియం అండి మొక్కలు చాలా లవ్ చేస్తాయి చాలా ఇష్టపడతాయి అనమాట పర్ లైట్ మనము
చూసాను ఎలా ఉందో ఇదిగో ఇలా ఫ్లేక్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది ఇదిగో ఇలాగా ఇదిగో ఇందులో ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను ఇదిగో ఇలా ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయి ఇదిగో ఇలా షైనింగ్ కూడా ఉందండి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది దీని బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ మనం వాటర్ పోసినప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఇది వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మాయిశ్చర్ అనేది అందులోనే ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మొక్కకి వాటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అందుద్ది మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఉండకుండా చూస్తుంది ఇది వాటర్ అనేది ఉంచుకుంటుంది కొంచెం కొంచెంగా మనకి వేర్లకు అనేది వాటర్ అనేది అందుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏ రేషన్ కూడా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది అండ్ పిహెచ్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ జీరో మెయింటైన్ అవుతుందండి ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది జస్ట్ లైక్ ఎ స్పాంజ్ అనమాట మనం వాటర్ పీల్చుకున్నప్పుడు ఇది స్పాంజ్లో ఎలా ఉంటుంది వాటర్ పీల్చుకొని ఇదిగో నేను ఇందులో వాటర్ వేసించాను ఇందులో తేలుతుంది మీరు చూస్తే వామికిలేట్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక చిట్కెడ వేశాను అంతే ఇదిగో ఇది చూసారా ఫ్లేక్స్ అనేవి ఇలా అయిపోయాయి ఇలా ఇలా చేస్తే ఇదిగో ఇలా అయిపోతుంది సో అదనమాట చాలా లైట్ వెయిట్ అండి ఇది కూడా దీన్ని సీడ్ స్టార్టింగ్ మిక్స్లో బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనము ఇందులో డైరెక్ట్ సీడ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మనం కటింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకొని మనం వాటర్ చేసుకుంటే మనకి రూట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా డెవలప్ అయ్యి ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సీడ్లోంచి మొక్క ఏదైతే ఉంటుందో అది దీన్ని మనము ఎలా అంటే మంచి మాయిశ్చర్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎయిరేషన్ మాత్రము బెస్ట్ పర్లైట్తోనే వస్తుందండి బెస్ట్ ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా దీని అడ్వాంటేజెస్ దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఇప్పుడు మనం పర్లైట్ ఉంది పర్లైట్ ఎలా అంటే రెండు కూడా లైట్ వెయిట్ కంపేరిటివ్లీ పర్లైట్ ఇంకా లైట్ వెయిట్ సో మనకి ఏంటంటే రెండు మిక్స్ చేసి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన రూట్స్కి ఎయిరేషన్ అనేది పర్లైట్ వల్ల చాలా బాగుంటుంది మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ అనేది దీనివల్ల బాగుంటుంది సో సీడ్ స్టార్టింగ్ మిక్స్కి ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేసుకుంటే రెండు పర్పస్ బాగా సాల్వ్ అవుతుంది అనమాట మంచి ఉంటుంది మన రూట్స్ అనేవి ఈజీగా డెవలప్ అయ్యి మొక్క అనేది చాలా హ్యాపీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈజీగా తొందరగా మన సాయిల్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రూట్స్ అనేవి బాగా చొచ్చుకొని పోయి మొక్క మళ్ళీ పైకి రావడానికి కూడా కొంచెం కష్టపడుతుంది సో ఇవి రెండు యూజ్ చేసుకోగలిగితే మనకు బెస్ట్ ఇంకా చెప్పాను కదా అపార్ట్మెంట్స్ టెరస్ గార్డెన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి లైట్ వెయిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి మనం ఇది మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన బాస్కెట్స్ అనేవి పాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది మనం నెక్స్ట్ కొక్కో పీటు ఇదిగో ఇవి రెండు యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఇది చెప్పాను కదా ఇది ఏంటంటే మాయిశ్చర్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ కోసం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు ఇది ఏంటంటే బెస్ట్ ఎయిరేషన్ రూట్స్కి అంటే సక్కలెంట్స్ క్యాక్టీస్ అలాంటి వాటికి ఇది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇది పర్లైట్ సో అలాగే ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాయిశ్చర్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ కాకుండా పెద్దగా మనము చెప్పాను కదా క్యాక్టీస్ కానీ సక్కలెంట్స్ కానీ వాటిని ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దీంట్లో మనము ఇది వాటర్ అనేది ఎక్కువ రిటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది కదండి సో మనకి ఏంటంటే రూట్ రోడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని మనము ఇది కూడా మిక్స్ చేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది ఓన్లీ ఇది యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువ రిటైన్ కాదు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే కొంచెం మాయిశ్చర్ లవింగ్ ప్లాంట్స్కి ఇది యూజ్ చేయాలి సో ఏంటంటే మనం దే ఏది బాగుంటుంది ఏది దేనికి బాగుంటుంది అనేది మనం చూసుకొని యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది బెస్ట్ ఫర్ ఎయిరేషన్ ఇది బెస్ట్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ ఇది ఫండా ఇది గుర్తుంచేసుకోండి ఓకేనా సో ఇది పర్ లైట్ ఇది వోమిక్ లైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొకోపీట్ చాలా చాలా రెగ్యులర్గా మీరు వినే వర్డ్ అండి కొకోపీట్ ఇదిగో ఇది ఇలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట కొకోపీట్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఇలా మనకు దొరుకుతుంది ఇది బేసికల్లీ కొకోపీట్ ఏంటంటే కొబ్బరి పీచ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఆ కొబ్బరి పీచ్లో సాఫ్ట్ పార్ట్ తీసి దాన్ని బాగా గ్రిండ్ చేసి చాలా ఎక్కువ మొత్తం పీసెస్ పీసెస్ అయ్యేదాకా గ్రిండ్ చేసి కంప్రెస్ చేస్తారనమాట ఫ్యాక్టరీస్లో అప్పుడు ఇలాంటి బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి సో ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా ఇది దీని మీద ఏముందంటే ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ కంప్రెషన్ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మనం ఈ బ్లాక్ని కనుక మనం ఫుల్ వాటర్ పోసి ఉంచితే ఇది ఎంత ఉందో దీనికి ఫైవ్ టైమ్స్ మనకి కొకోపీట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది వన్ కేజీ బ్లాక్ దీనికి ఫైవ్ లీటర్స్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేస్తే దీనికి ఫైవ్
మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం తక్కువకు వస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్క పీట్ సో ఇదైతే నేను మెట్రోలో తీసుకొచ్చాను ఇంగు నేను ఎక్కువ మోస్ట్లీ అలా తెస్తాను సెవెంటీ రూపీస్కి వన్ కేజీ బ్లాక్ వచ్చిందండి నాకు సో మీరు చూసుకోవచ్చు కొక్క పీట్ కొనుక్కునేటప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో ఏంటంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఫ్లిప్కార్ట్ సో దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్ మన టెర్రస్ గార్డెన్స్కి హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్కి పాట్స్లో పెట్టుకున్నప్పుడు మొక్కలకి దాని లైట్ వెయిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం కొక్కో పిట్ తీసి పెట్టానండి ఇదిగో ఇందులో ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఇలాగ మనం బయటకు తీసినప్పుడు ఇలా పౌడర్గా ఇలా ఫ్లేక్స్గా ఇదిగో ఇలాగా జస్ట్ కొబ్బరి పీచ్ అండి ఇదిగో ట్రీటెడ్ అనమాట ఇందులో మనం వాటర్ పోసుకొని చూద్దాము వాటర్ ఇమ్మీడియట్గా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం చూసారా ఇమ్మీడియట్గా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయింది ఇదిగో దాని క్వాంటిటీ చూసారా ఎలా పెరుగుతుందో కొంచెమే వేసాను నేను ఇందులో మీరు చూసింటే కనుక చాలా కొంచెం వేసానండి కొక్కో పీటు ఇదిగో ఇలా అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఇదేంటంటే క్వాంటిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది అబ్జార్బ్ వాటర్ అనేది క్విక్గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి తేమగా ఎక్కువగా ఇట్లా సాగీగా ఉండదు అనమాట సాయిల్ అంత బురద బురదగా ఉండదు మనం వాటర్ పోయగానే హ్యాపీగా పీల్ చేసుకుంటుంది బాగుంటుంది దీంట్లో మనం దీన్ని డైరెక్ట్ సీడింగ్ కోసం అంటే ప్లాంట్స్ సీడ్స్ డైరెక్ట్ పెట్టేసి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పాటింగ్ మిక్స్కి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఒకటి ఏంటంటే మనకి రూట్స్ గ్రోత్ అనేది ఇందులో లైట్గా ఉంటుంది కదా పోరస్గా గుల్లగా ఉంటుంది అనమాట సో మనము మొక్కలు మనం పెట్టినప్పుడు కటింగ్స్ కానీ లేకపోతే మన చిన్న విత్తనాలు కానీ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈజీగా మనకి సాయిల్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోయి కొకోపీట్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోయి వేర్లు అనేవి చాలా మంచిగా డెవలప్ అవుతాయి మొక్క అనేది మంచిగా ఈజీగా బయటకు వస్తుంది అనమాట సో డైరెక్ట్గా మనం దీన్ని పాటింగ్ మిక్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ సీడ్లింగ్ దాన్ని సీడ్స్ రావడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు కటింగ్స్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొకోపీట్ ఇదిగో పెద్దగా ఇందులో మినరల్స్ అలాగే ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓన్లీ మనం కొక్కోపీట్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం పాటింగ్స్లో పాటింగ్ మిక్స్గా ఓకేనా చూసారా ఎలా ఉందో చూసారా ఎంత అబ్జార్బ్ అయిందో ఇంకా ఇంకా దీని క్వాంటిటీ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది ఇదిగో పిండితే ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాను కదా ఇదిగో ఇది ఇలా ఉంది పిండితే చూసారా ఎంత వాటర్ వస్తుందో సో ఇది కొక్కోపీట్ కొక్కోపీట్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక్కటి మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలండి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మొక్కలు పెట్టినప్పుడు కొక్కోపీట్లో ఏంటంటే కొక్కోపీట్లో మొక్కలు పెడతాము మనం వాటర్ పోస్తాం కదా క్విక్గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది క్విక్గా డ్రై అయిపోతుంది పై లేయర్ సో మనం పై లేయర్ చూసుకొని ఇది డ్రై అయిపోయింది మొక్కలు సరిగ్గా మన వాటర్ ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి పోద్దాము అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాటర్ మనము అబవ్ లేయర్ చూసుకొని మనం వాటరింగ్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడైనా కొకోపీట్కి అబవ్ లేయర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డ్రైగా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్విక్గా అబ్జార్బ్ చేసుకొని కిందికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఏంటంటే మనం కొంచెం లోపల కూడా వెట్టుగా ఉంటుంది అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే పాటింగ్ మిక్స్లో మనకు కొకోపీట్ ఉంది అంటే లోయర్ లే లేయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వెట్టుగానే ఉంటాయి సో మనం పైన లేయర్ చూసేసి మనం భ్రమపడద్దు అనమాట ఇది మొత్తం డ్రై అయిపోయింది ఇమీడియట్గా వాటరింగ్ చేయాలి అనేది సో అదొక చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చాలా బాగుంటుందండి యాజ్ అ పాటింగ్ మిక్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ అంతా కూడా ఇది కొకోపీట్ యాక్చువల్లీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి పీచ్ని పైన హార్డ్ లేయర్ తీసేసి లోపల సాఫ్ట్గా ఉన్న లేయర్ని మనం మిక్స్ చేసేసి పౌడర్ పౌడర్గా వచ్చేస్తుంది దాన్ని మనం కొకో అదే కొకోపీట్ యాక్చువల్లీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఆ మిక్సింగ్ గ్రైండింగ్ అదంతా కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ ఇది మరి పెద్ద కాస్ట్లీ కూడా కాదు ఇప్పుడు మనకి వన్ కేజీ కొకోపీట్ ఇంత రావాలి అని అంటే కనుక మనకు చాలా కొబ్బరి పీచ్ అవసరం అవుతుంది దాన్ని గ్రైండ్ చేయడం అనేది కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందుకని కొకోపీట్ మనం కొనుక్కున్నా కానీ పెద్దగా నష్టం అయితే ఏమీ లేదండి నన్ను అడిగితే మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే దానికన్నా ఓకేనా ఇది ఫ్యాక్టరీ మేడ్ ఉంటుంది సో అదండి కొకోపీట్ సరే కదా ఎయిరేషన్ అనేది బాగుంటుంది మొక్కలకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీట్ మాస్ ఇదేంటంటే డెడ్ స్పాగ్నమ్ మాస్ అంటే స్పాగ్నమ్ మాస్ అనేది దాన్ని బాగా డ్రై అయిపోయినాక దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే మనకి పీట్ మాస్ అనేది తయారవుతుంది ఇది బెస్ట్ సీడ్ సీడింగ్ మీడియంగా సీడింగ్ మీడియంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కట్టింగ్స్ మనము కటింగ్ త్రూగా ప్లాంట్స్ చేసినప్పుడు కూడా
బట్ పీట్ మాస్ నేను ఇదిగో ఈ ప్లాంట్కి నేను యూజ్ చేశాను అంటే ఇది కంప్లీట్గా డ్రైడ్ అవుట్ అయిపోయి చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ ఉన్న పీట్ మాస్ కాదు బట్ ఇది హాఫ్ ఇది అనమాట హాఫ్ డ్రైడ్ అవుట్ ఇదిగో ఇది ఇదిగో ఇది చూస్తే ఇది స్పాగ్నమ్ మాస్ అండి ఇదిగో ఇది స్పాగ్నమ్ మాస్ ఇదిగో ఇలా డ్రైడ్ అవుట్ అయిపోయింది కదా సో దీన్ని ఇంకా ప్రాసెస్ చేసి ఇంకా మొత్తం చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చేస్తారు అదే యాక్చువల్గా మనకు మా మార్కెట్లో దొరికే పీట్ మాస్ అనమాట ఇదేంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఇది డ్వార్ఫ్ మొరయ్య ప్లాంట్ దీనికి ఇలాంటి మల్చింగ్ కోసం కానీ ఈ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ పీట్ మాస్ దీనికి పర్పస్ సాల్వ్ చేస్తుంది అందుకని ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని నేను క్రియేట్ చేశాను సో ఇదేంటంటే మంచి సాయిల్ అనేది లూజ్ సాయిల్గా ఉండడానికి కానీ వాటర్ రిటెన్షన్కి కానీ ఇది చాలా బాగుంటుంది పీట్ మాస్ దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఎస్డిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసి పీహెచ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మంచి ఎస్డిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి సాయిల్లో క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎస్డిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవసరం ఉండే ప్లాంట్స్కి దీని ఇది చాలా బెస్ట్ సాయిల్ మిక్స్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ ఎస్డిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే న్యూట్రియన్స్ అనేవి కూడా చాలా బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పినట్టు ఇది లైట్ వెయిట్ అట్ ద సేమ్ టైం పోరస్ ఇంకా యాసిడ్ లవింగ్ ప్లాంట్స్కి ఇది బెస్ట్ మీడియం అనమాట సో పీట్ మాస్ అనేది అలాగే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకటి ఏంటంటే ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్ మనము మొక్క మొక్క నీడ్స్ని బట్టి మనము వీటిలో ఏది ఏ క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలి అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో అదొకటి చూసాం అదండి ఇదిగో ఇది కోకోపీట్ వర్మిక్ లైట్ పర్ లైట్ మీకు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో మీకు ఏంటంటే కోకోపీట్ అనేది బేస్గా యూజ్ చేసుకొని మాయిశ్చర్ లవింగ్ ప్లాంట్స్కి ఇది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వేసి ఇది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వేస్తే బాగుంటుంది లేదు మనకి డ్రైగా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇది తక్కువ క్వాంటిటీ అన్నీ కూడా బెస్ట్ ఏరేషన్ అనమాట మనకి పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ మంచిగా ఉండాలి ఎస్డిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం స్పాగ్నమ్ మాస్ పీట్ మాస్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ మొక్కలకు అనేది మంచి లైట్ వెయిట్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట కంప్లీట్లీ సాయిల్ ఫ్రీ దీనికి మనం అసలు ఎక్కడ కూడా మట్టి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం ఓన్లీ మట్టి యూజ్ చేసి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వాటర్ అనేది ఎక్కువ పోస్తూ ఉంటాము వాటర్ అనేది కింద డ్రైనేజ్ హోల్స్లోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వా మనకి కంప్లీట్ యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఉండదు సో ఇది చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం చాలా తక్కువ వాటర్లో లైట్ వెయిట్ సాయిల్లో తక్కువ ప్లేస్లో మంచిగా పెంచుకోవచ్చు టెర్రస్ గార్డెన్స్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోయాయి కదా పాట్స్లో మనం మొక్కలు పెంచుకోవాలి అని అంటే మీరు ఈ పాటింగ్ మిక్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎంతో కొంతైనా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము ఎందుకంటే వాటర్ అనేది వీటిలో ఆగి రిటెన్షన్ ఉండేసి మనం ఎక్కువ వాటర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం పడదు కాబట్టి సో అదండి ఈరోజు నా వీడియో మీరు కూడా ఇలాగా సాయిల్ మిక్స్ చేసుకొని మీ టెరస్ గార్డెన్స్ని కానీ మీరు పాటింగ్ మిక్స్లను కానీ చాలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని బాగా మొక్కల్ని పెంచుకుంటారు అని నేను ఆశిస్తున్నాను అండ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో పెడితే నేను వాటిని కూడా క్లారిఫై చేస్తానండి ఓకేనా అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ గ్రో ప్లాంట్స్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ వీ